Merhaba arkadaşlar. Bu video dersimizde Corel X6'da Find and Replace uygulamasını göreceğiz. Çok uzun bir video olacak. O yüzden de e, hemen konuya geçmek istiyorum. Bu uygulama e, sizin çalışma sayfanızda bulunan ya da sayfalarınızda bulunan yüzlerce objeden e, yüzlerce uygulamadan nasıl kısa zamanda renk değişikliği ve obje değişikliği yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Ee, çok işinize yarayacağına eminim arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Find and Replace. Ee, obje bul, obje değiştir. Metin bul, metin değiştir. Uygulamaları var. Hemen e, obje buldan başlayalım. Karşımıza hemen bulma sihirbazı çıkıyor. İlk seçenek e, yeni bir arama başlat. İkinci seçenekte daha önce yaptığınız aramaları save ettiyseniz onları yüklemeye yarıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bunları e, aramalarınızı save edip bir dosyaya kaydedip daha sonradan yükleyebiliyorsunuz ve birçok seçenek arasında seçmek zorunda kalmıyorsunuz. Yeni bir arama başlatalım. Obje tipleri, dolgular, çizgiler ve e, özel efektler olmak üzere dört ayrı sekmemiz var. Burada işte körlü objeler, dikdörtgenler, elipsler, poligonlar, yıldızlar, tekstler, bitmap objeler vesaire. Dolgularda işte dolgusu olmayan objeler, uniform color objeler, paten dolgulu objeler, meşfil dolgulu objeler, renk moduna göre olan objeler ve spot renklerine göre olan objeleri bulabiliyorsunuz. Çizgide çizgisi olmayan objeleri, çizgi özelliklerine göre olan objeleri e, yine renk moduna göre RGB, CMYK, HSP gibi vesaire gibi renk moduna göre ve e, spot renklerine göre arama yapabiliyorsunuz. Corel'de kullandığınız ya da kullanılan tüm efektleri özel efektleri de burada arayıp bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir iki örnek göstereceğim. Özel efektlerden Drop Shadow ve Power Clip'i bulalım. Bakın biraz önce ilk başta da söylediğim gibi bu aramayı save edebiliyorsunuz. Daha sonra böyle bir arama yapmak istediğinizde hiç e, zahmet etmeden yükleyip aramayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Karşımıza yine ufak bir pencere çıkıyor. <gülüyor> ve ilk objeyi buluyor zaten. Tek tek de hepsini e, bulabilirsiniz. Hepsini bir de e, bulmak istediğinizde Find All seçeneğini tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Edit Search'ten e, arama özelliklerinizi değiştirebilirsiniz. Special Effect'teki Drop Shadow ve Power Clip seçeneğini kaldıralım. Burada şöyle bir özellik var. 4 ayrı sekmede ayrı ayrı seçimler yapamıyorsunuz ama tek bir sekmede e, pek çok seçim yapıp arama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada artistik teksti ve text on pet arayalım. E, ileri diyelim. Gördüğünüz gibi karşımıza burada e, arayacağımız artistik metindeki özelliklerine göre arama şansı da veriyor. İşte teksti yazabiliyorsunuz. Ya da fontuna göre arama yapabiliyorsunuz. Ölçüsüne göre, modeline göre, hizalama seçeneğine ve vesaire özelliklerine göre aramalar yapabiliyorsunuz. Geçiyorum. Aynı şekilde text on pet'te de aynı şey var. İleri diyoruz. Bunu da kaydedebiliyorsunuz. Bu arama seçeneklerinde hepsini kaydedebiliyorsunuz. Daha sonra dediğim gibi zorluk çekmeden uygulamayı yapmak için. Dediğim gibi tekrar tek tek ve hepsini bir bulabiliyor. Hepsini bir dedik. Bakın Power Clip uygulamasında bir text var. Artistik text. Diyor ki bize Power Clip uygulamasını yok saymak istiyorum. Evet derseniz Power Clip uygulamasını yok sayıp bize artistik teksti gösteriyor. Geri alalım işlemimizi. Find and Replace. Tekrar Find Obje. İleri diyoruz. Outline. Outline özelliklerine göre arama yapalım. With More than Belirlediğiniz ölçüden fazlası, less'ten belirlediğiniz ölçüden daha az olan e, ekstradisi de tam olarak e, 1 milimetrelik outline'lar arıyoruz. 
ileri diyorum son diyorum gördüğünüz gibi paragraf tekstimiz e, metnimiz 1 mm kontür mevcut outline mevcut diğeri de aynı şekilde öyle ve başka da 1 mm e, outline olan kenarında bir çizgi olan bir obje bulamadığında aramanın sonuna gelmiştir diye mesajını veriyor kapatıyoruz e, arama kısmı bu kadar aslında hepsine değinmek isterdim arkadaşlar ama inanın çok fazla seçenek var gördüğünüz gibi Bunların hepsini tek tek tek tek örneklerle açıklamam çok uzun sürecekti. Ama e, mantığını anladınız e, sanıyorum. E, gerisi artık size kalmış. E, deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. E, gördüğünüz gibi. Son bir mesh fill araması yapalım. İleri diyelim. Son diyelim. Gördüğünüz gibi bize de hemen mesh fill'i verdi kapatıyorum. Find and replace de replace obje yani obje değiştir kısmına geldik. Değiştirme penceresi, sihirbaz penceresi açıldı. Burada neleri değiştirebiliyoruz? Renk. Yine e, renk modu ve spot renklerine çizgi özelliklerine değiştirebiliyoruz ve text özelliklerini değiştirebiliyoruz. Şu seçeneği seçersek arkadaşlar burada seçili olan objenin özelliklerini değiştiriyor. Diğerlerini Corel yok sayıyor. Onları görmüyor. Onların özelliklerini değiştirmiyor arkadaşlar. Replace Color seçeneğine girelim hemen. Bize renkleri sunuyor. Şu aradığımız renk yeşil. Bu da değiştireceğimiz renk. İşte magenta olsun daha belirgin olması için. Dolgularda arayacağız. Çizgilerde aramıyoruz. Aynı zamanda Fontaine dolgularda yani degradeli geçişli dolgularda arayacağız. Pattern dolgularda arayacağız ve monokrom bitmemiz dolgularda arayacağız. Finish diyoruz. Tamam. Bir hata oldu. Bir saniye. Yine yeşili seçtik. Bunu majanta yapacağız. <gülüyor> Finish dedik. Evet. Ben sanırım bir yerde hata yaptım arkadaşlar. Ee, tek tek arayabiliriz. Hepsini birden değiştirebiliriz. Ya da tek tek değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi tek tek değiştiriyoruz. Fontaine dolgularda, pattern dolgularda yazı içlerinde ve bitirdiğine dair mesajını bize veriyor. Geri alalım işlemi. Hemen burada bir renk değişikliği örneği daha vereyim. Arkadaşlar bunu sadece CMYK arasında yapmayabilirsiniz. RGB bir renk dağılımını atıyorum 87 79 ve 66 87 79 ve 66 renk dağılımını RGB'deki bize 100 100 ve 40 olarak değiştirsin. Dolgularda değiştirsin. Fontaine fillerde değiştirmesini istemiyorum. Finish diyoruz. Gördüğünüz gibi buldu. Replace al diyoruz. Bitirdi. Bitirme mesajını verdi. Ve renkleri değiştirdi. Başka bir uygulama yapalım. Bunu maalesef kapatmak zorunda kalıyoruz her değişiklikte. Yine bir arcı bir rengi. CMYK'ya çevirelim. Bu da 90, 124 ve 123 renk dağılımına sahip olan bir arcı bir renk. CMYK olarak da 100, 100 ve 20 yapalım arkadaşlar. Fontaine dolgularda istemiyoruz. Sadece dolgular. Replace al diyoruz. Hepsini değiştiriyor. 
Sanırım renk değişikliği mo mantığını anladık gördüğünüz gibi. Bunların hepsini de e, aynı zamanda e, RGB olan renkleri e, CMYK'ya otomatik olarak değiştirebiliriz. Onu da nereden yapıyoruz? Buradan renk modunu değiştireceğiz. Aradığımız renk modu RGB CMYK'ya çevirecek tüm dolgularda istiyoruz. Fontaine Fields de istemiyoruz. Pattern dolgularda ve monokrom dolgularda değiştir diyoruz hepsini. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tümünü değiştiriyor. Tabi biraz zaman alıyor. Bitirdi. Mesajını verdi. Şu anda <gülüyor> Tüm olan, tüm RGB olan renkler gördüğünüz gibi CMYK'ya çevrilmiş durumda. Bir çırpıta ve çabucak. Diğer bir uygulama yine obje değiştirmede outline özelliklerine yani çizgi özelliklerine göre değişiklik ileri diyoruz. Burada 1 milimetrelik bir çizgiyi yarım milimetrelik çizgilere çevir diyoruz diğer uygulamaları atlıyorum. Replace al diyorum. Gördüğünüz gibi bitirdi. Paragraf tekstteki ve artistik tekstteki çizgi kalınlıklarını gördüğünüz gibi değiştirdi. Ve buradakini de değiştirdi aynı zamanda. Ama bakın buradaki paragraf artistik metindeki kısmi yazıda bulunan kontürde değişiklik yapmadı. Maalesef Corel'de böyle bir değişikliği yapmıyor. Kısmi olarak kontür verilmişse bir paragraf metne ya da bir artistik metine bunun ne rengini değiştiriyor ne de kontür kalınlığını değiştiriyor arkadaşlar. Ama dolguyu değiştirebiliyor. Hemen onu da görelim. Color model. Buradaki sarı bunu magenta'ya çevirelim dolguları <gülüyor> hepsini yapalım. Bakın değiştirecek şimdi. Replace all. Tamam. Tüm sarı dolgular gördüğünüz gibi magenta oldu. Bundaki dahil. Ama kontür değişikliği yapmıyor. Kısmi de veya kalınlık değişikliği, kontür kalınlığı değişikliği yapmıyor arkadaşlar. <gülüyor> Değiştirme Olayında bir diğer olay e, tekst özelliklerinin değişikliği. Hemen onu da geçiyoruz. Görüyoruz. Fontu Ariel olan fontumuzu normal olsun arayalım. 24 punto olan Ariel fontumuzu bize Ariel Narrow kalın yapsın. Puntosunu da 12 yapsın arkadaşlar. Değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Değiştirdi. 12 punto yaptı. Bunu 12 punto yaptı. Ve bitirdi. Başka da 24 punto Ariel olan ve normal olan başka bir font bulamadı arkadaşlar. Bu var. Bakın bunun font yani punto değeri 20.067 bu farklı bir font Ariel'den farklı bir font biz ama hiç bu arada bir font e, belirlemeseydik e, sadece tekstlerin hepsini değiştir deseydik farklı bir tekstte bunların hepsini birden değiştirecekti arkadaşlar bu özelliklerin e, Find and Replace özelliğinin çok iş, işinize yarayacağına eminim. Dediğim gibi e, bu konuda çok fazla istek geldi. O yüzden bu videoyu yayınlıyorum. Ama asıl e, öğrenmeniz gereken bunları zaten biliyorsunuz. Obje bul ve obje değiştirme. E, ama e, text bul ve text değiştirme e, ile ilgili çok da fazla e, data yok. E, özellikle bu konuda istek geldi. Bir sonraki videomu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. O videomda Replace Text ve Find Text'i 
derinlemesine inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. İyi günler.